హలో గైస్ వెల్కమ్ టు వ్యోమా డైలీ ఆన్లైన్ వీడియో క్లాసెస్ దిస్ ఈజ్ వెంకటేష్ పార్మన్ చాలా అండ్ ఐ విల్ బీ టీచింగ్ ఇండియన్ ఎకానమీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ మీడియం అండ్ దిస్ క్లాస్ ఈజ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ గ్రూప్ టూ ఎవరైతే ఏపీపీఎస్సీ టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ టూకి ప్రిపేర్ అవుతుంటారో సో వాళ్ళకి ఈ క్లాస్ అనేది ఈ వ్యోమా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ద్వారా మీ అందరికీ కూడా బెనిఫిట్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుందండి ఓకే సో టుడే వచ్చేసి యూ కెన్ సీ దస్ సిలబస్ ఈరోజు వచ్చేసి మన సిలబస్ గురించి కొంచెం కాంప్రహెన్సివ్గా డిస్కస్ చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది బట్ దానికంటే ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విల్ గో విత్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎకానమీ అసలు మన భారతదేశంలో ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ చూసుకుంటే యూ కెన్ టేక్ ఇట్ అదర్ యాజ్ యూపీఎస్సీ తీసుకోండి లేకపోతే ఏపీఎస్సీ తీసుకోండి టీఎస్పీసీ తీసుకోండి యూ టేక్ ఎనీ అదర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఖచ్చితంగా ఇండియన్ ఎకానమీకి దానికున్న ఇంపార్టెన్స్ దానికున్న ప్రయారిటీ అనేది నాకు తెలిసి ఏ సబ్జెక్ట్ కూడా లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ గ్రూప్ టూ ఎస్పెషల్ దీస్ క్లాసెస్ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ గ్రూప్ టూ ఎక్కువ గ్రూప్ టూ ఓరియంటేషన్ లైక్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటేషన్ ఏదైతుందో ఆ క్లాసెస్ అన్ని కూడా మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఏపీపీఎస్సీ ఆర్ టీ టీఎస్పీఎస్సీ తీసుకుందాం ఏపీపీఎస్సీలో మనకి మూడు పేపర్స్ ఉన్నాయమ్మ ఫస్ట్ పేపర్ సెకండ్ పేపర్ థర్డ్ పేపర్ ఇఫ్ యూ క్లోజ్లీ అబ్జర్వ్ థర్డ్ పేపర్ ఏదైతుందో కంప్లీట్లీ బిలాంగ్స్ టు ఇండియన్ ఎకానమీ అండ్ ఏపీ ఎకానమీ కంప్లీట్లీ బిలాంగ్స్ టు వాట్స్ ఇండియన్ ఎకానమీ అండ్ ఏపీ ఎకానమీ అంటే నాలుగు వందల యాభై మార్కుల్లో నూట యాభై మార్కులు ఇట్ ఈస్ ఎకానమీ అంటే ఆల్మోస్ట్ వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ది వెయిటేజ్ అనేది ఉంది అంటే టోటల్ మార్క్స్లో మనకి ఎంత వెయిటేజ్ ఉంది వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ది వెయిటేజ్ ఉంది సో దీన్ని బట్టి మీకు తెలుస్తుంది ఎకానమీకి ఎంత వెయిటేజ్ ఉందని చెప్పేసి అండ్ ఇఫ్ యూ గాస్ ఎనీ గ్రూప్ టు యాస్పెరెంట్ ఆర్ ఎనీ గ్రూప్ ఆన్ యాస్పెరెంట్ అతనికి ఒకటే ఒకటి ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది ఇఫ్ యూ ఆస్క్ యువర్ సీనియర్స్ సో ఎకానమీ ఈజ్ ద డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఎకానమీ అనేది డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ మీకు ఎకానమీలో అనేది ఎక్కువ స్కోరింగ్ అనేది వచ్చిందంటే యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ హయెస్ట్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇంకా మీకు టాప్ పొజిషన్లో ఉంటారు సో ఎకానమీలో ఇఫ్ యూ స్కోర్ హండ్రెడ్ ప్లస్ అబౌవ్ వన్ ఫిఫ్టీకి హండ్రెడ్ ప్లస్ అబౌవ్ ఉంటే యూర్ విల్ బీ ఇన్ ద సెలక్షన్ లిస్ట్ సెలక్షన్ లిస్ట్లో గ్యారంటీ ఉంటుంది ఇఫ్ యూ క్లోజ్ ఇల్ అబ్జర్వ్ ఫర్ టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్ తీసుకోండి టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్ తీసుకుంటే ఈవెన్ థర్డ్ పేపర్ అంతా కూడా చూసుకుంటే ఇట్ ఇస్ కంప్లీట్లీ బేస్డ్ ఆన్ ఇండియన్ ఎకానమీ ఫస్ట్ పేపర్లో కూడా ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ టు థర్టీ మార్క్స్ వెయిటేజ్ వచ్చేసి ఎకానమీలోనే ఉంది ఆల్మోస్ట్ ఏపీ తీసుకున్నా కానీ తెలంగాణ తీసుకున్నా కానీ ఇట్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ వన్ థర్డ్ నుంచి వన్ ఫోర్త్ వెయిటేజ్ మార్క్స్ వచ్చేసి టోటల్ సిలబస్లో మనకి ఎకానమీ ఉంది సో దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎకానమీ and uh, i am going to teach this completely economy in english medium and english medium undante completely uh, it is completely not uh, focused on english medium but also ee yokka explanation edaithundo mana mother tongue language untundamma so i think we'll go with the syllabus how the syllabus is going we'll just go have a look ante enti asalu enta syllabus anedi undi enta weightage anedi enni topics ke weightage undan cheppesi ee daniki prioritized weightage isthunnaru ani cheppesi dan batti we can go with this సో ఫస్ట్ వన్ మనం చూసుకున్నాం కాంప్రహెన్సివ్ సిలబస్ అనేది సో తెలంగాణ వాళ్ళకైనా సరే ఏపీ వాళ్ళకైనా సరే అమ్మ అది గో ఫర్ తెలంగాణ ఆర్ ఏపీ ద సిలబస్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్గానే ఉంది ఇప్పుడు కరెంట్ ఓరియంటెడ్ టాపిక్స్ చూసుకుంటే వీ కెన్ హ్యావ్ ద సేమ్ సిలబస్ ఓకే సేమ్ సిలబస్ అనేది కవర్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ గో విత్ ద సిలబస్ ఓకేనా సో ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ వన్ మనం ఏమంటామంటే నేషనల్ ఇన్కమ్ సో హయ్యెస్ట్ ప్రయారిటైజ్డ్ టాపిక్ ఇన్ ఎకానమీ అది యూ టేక్ ఐఏఎస్ ఆర్ గ్రూప్ వన్ ఆర్ గ్రూప్ టూ ఫస్ట్ ది గేమ్ ఇంపార్టెన్స్ టు ద నేషనల్ ఇన్కమ్ సో జాతీయ ఆదాయం అని చెప్పేసి అంటాం తెలుగులో వచ్చేసి సో నేషనల్ ఇన్కమ్ వచ్చేసి ఫస్ట్ మనం డెఫినేషన్ తెలుసుకుంటాం ఓకేనా సో ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ హ్యాస్ గాట్ ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ పన్నెండు నుంచి పదిహేను మార్కులు ఎస్పెషల్ ఏపీ వాళ్ళకి ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ ఉంటుంది అండ్ తెలంగాణ వాళ్ళకి కూడా అలౌన్ ఇట్ విల్ బీ అరౌండ్ టెన్ మార్క్స్ అనేది వెయిటేజ్ అనేది ఉంటుంది అండ్ అందులో తీసుకునే డెఫినేషన్ సో వాట్ ఈస్ నేషనల్ ఇన్కమ్ అని చెప్తాం సో ఇట్ ఈస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫైనల్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్ ఏ కంట్రీ ఇన్ ఏ ఫిజికల్ ఇయర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ అది మనం ఫస్ట్ డెఫినేషన్ గురించి డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసుకుంటాం తర్వాత కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయమ్మ లైక్ జీడిపి అని చెప్పేసి జిఎన్పి అని చెప్పేసి ఎన్డిపి అని చెప్పేసి ఎన్ఎన్పి అని చెప్పేసి ఓకే పర్ క్యాప్ట ఇన్కమ్ అని చెప్పేసి లేదా డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ పర్సనల్ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ ఓకేనా ఇవన్నీ టాపిక్స్ అయితే కాన్సెప్ట్స్ ఏదైతేనో
లేదా ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్ అండ్ సర్వీస్ సెక్టార్ ఒకప్పుడు అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ అనేది ఎంత కంట్రిబ్యూట్ చేసింది జీడిపిలో ఒకప్పుడు ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్ ఎంత జీడిపిలో కంట్రిబ్యూట్ చేసింది అండ్ ఒకప్పుడు సర్వీస్ సెక్టార్ ఎంత జీడిపి కంట్రిబ్యూట్ చేసింది అండ్ ఒకప్పుడు మన పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఎలా ఉంది ఒకప్పుడు మన నేషనల్ ఇన్కమ్ గ్రోత్ రేట్ ఎలా ఉంది సో ప్రజెంట్ ట్రెండ్లో చూసుకుంటే వ్యవసాయ రంగం ఎంత జీడిపిలో ఏమంటే ప్రస్తుతం జీడిపిలో ఎంత వాట ఉంది ఎంత షేర్ ఉంది ఎంత కంట్రిబ్యూషన్ ఉంది అండ్ సెకండ్ వన్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్ ఎంత ఉంది అండ్ సర్వీస్ సెక్టార్ ఎంత ఉంది ఎందుకంటే ప్రపంచంలో ఏ ఆర్థిక వ్యవస్థ తీసుకున్నా కానీ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ ఎకానమీ ఇన్ ద వరల్డ్ దే ఆర్ ప్రాబబ్లీ దే ఆర్ మెయిన్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ త్రీ సెక్టార్స్ వన్ ఇస్ ప్రైమరీ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ సెకండరీ అండ్ అనదర్ థర్డ్ వన్ ఈస్ టెరిషరీ ఈ మూడు రంగాల మీద కంప్లీట్గా మనం ఫోకస్ చేసి నేషనల్ ఇన్కమ్ అనేది డిస్ డిస్కస్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది సో చాలా డీటెయిల్గా అనాలిసిస్ అనేది చేసి అట్లీస్ట్ యూ బి గెటింగ్ అరౌండ్ ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ అండ్ ఆర్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ మార్క్స్ అనేది తెలంగాణ వాళ్ళకి ఇన్ డీటెయిల్గా మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ విచ్ వీ డీల్ ఈస్ పాపులేషన్ నెక్స్ట్ వన్ పాపులేషన్ జనాభా గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటాం సో జనాభాలో కూడా మనకి ఈ మధ్య రీసెంట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చూసుకుంటే హీస్ గెటింగ్ అరౌండ్ త్రీ టు ఫోర్ మార్క్స్ మూడు నుంచి నాలుగు మార్కులు అనేది ఎక్కువగా జనాభా నుంచి అడగడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ కాన్సెప్ట్ ఫస్ట్ మనం మనం థీరీస్ చెప్పుకుంటాం జనాభా సిద్ధాంతాలు అని చెప్పేసి అంటాం ఆ థీరీస్ అనేది ఎవరెవరు ఏ సిద్ధాంతాన్ని ఎవరు రూపొందించారు ఏ ఏ ప్రిన్సిపల్ని ఎవరు ఏ థీరీని ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారని చెప్పేసి ఇది డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ వన్ సైజ్ అంటే పాపులేషన్ సైజ్ అంటే పాపులేషన్ సైజ్ అంత ఏంటి మన భారతదేశ జనాభా ఎంత వాట్ ఈస్ అవర్ పాపులేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ వాట్ ఈస్ అవర్ లిటరసీ రేట్స్ ఓకేనా వాట్ ఈస్ అవర్ లిటరసీ రేట్ వాట్ ఈస్ అవర్ జెండర్ రేషియో వాట్ ఈస్ అవర్ క్రూడ్ బర్త్ రేట్స్ వాట్ ఈస్ అవర్ క్రూడ్ డెత్ రేట్స్ సో ఐఎంఆర్ అంటే ఏంటి ఓకేనా టీఎఫ్ఆర్ అంటే ఏంది ఎంఎంఆర్ అంటే ఏంది ఇలా ఏదైతే స్టాటిస్టికల్ డేటా ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా డీటెయిల్గా మనం డిస్కస్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది హైయెస్ట్ పాపులేషన్ స్టేటు లీస్ట్ పాపులేషన్ స్టేట్ ఇలా పాపులేషన్కి సంబంధించిన మొత్తం డీటెయిల్ అనాలిసిస్ అంతా కూడా పాత డేటాతో కంపేర్ చేసుకుంటూ కొత్త డేటాతో కంపేర్ చేసుకుంటూ విల్ గో విత్ ద పాపులేషన్ అండ్ గత సంవత్సరంలో అంటే మొట్టమొదటిసారిగా పాపులేషన్ అది ఎప్పుడు వేసి జనాభా సెన్సెస్ అనేది చేశారంటే లార్డ్ మేయో కాలంలో ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ టూలో మనకి లార్డ్ మేయో కాలంలో ఈ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ ఇట్ తర్వాత లార్డ్ రిప్పు నుంచి వచ్చేసి ఎయిటీన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీన్ నైంటీ వన్ నైన్టీన్ నాట్ వన్ నైన్టీన్ లెవెన్ నైన్టీన్ థర్ ట్వంటీ వన్ నైన్టీన్ థర్టీ వన్ అలా ప్రతి సంవత్సరాలకు ఒకసారి జనాభాని కూడా అంచనా వేసుకుంటూ వస్తున్నాం అప్పుడున్న ట్రెండ్ ఏంటి ఇప్పుడున్న ట్రెండ్ ఏంటని చెప్పేసి ఇన్ డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో పాపులేషన్ తీరీస్ చెప్పుకుంటాం సైజ్ చెప్పుకుంటాం ట్రెండ్ చెప్పుకుంటాం ఇక్కడితో మనకి ఈ యొక్క పాపులేషన్ టాపిక్ అనేది కంప్లీట్ అవ్వడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ థర్డ్ వన్ ద టాపిక్ విచ్ వీ డిస్కస్ ఇస్ పవర్టీ పవర్టీ డిస్కస్ చేస్తామమ్మ ఈ పవర్టీ వచ్చేసి పేదరికం అంటే ఏంటి ఫస్ట్ దాని డెఫినేషన్ పవర్టీలో రెండు రకాలు ఉంటాయి వన్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్ పవర్టీ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ రిలేటివ్ పవర్టీ సాపేక్ష పేదరము పేదరికము నిరపేక్ష పేదరికం అని చెప్పేసి అంటాం సో వాట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్ పవర్టీ అండ్ రిలేటివ్ పవర్టీ అని చెప్పేసి డెఫినేషన్ టైప్స్ అని డిస్కస్ చేసుకుందాం అండ్ తర్వాత వచ్చేసి పేదరికానికి గల కారణాలు ఏంటి వాట్ ఆర్ ద కాజెస్ వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ పవర్టీ అని చెప్పేసి డిస్కస్ చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది తర్వాత పవర్టీకి సంబంధించిన మెజర్మెంట్స్ హౌ వీ క్యాన్ మెజర్ ద పవర్టీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెడ్ కౌంట్ రేషియో అనేది ఒకటి ఉంటుంది తల లెక్కింపు పద్ధతి అని చెప్పేసి అంటాం అంటే పేదవాళ్ళకి ఒక బీపీఎల్ లైన్ అనేది మనం కన్సిడర్ చేస్తామమ్మ లైక్ క్యాలరీఫిక్ వ్యాల్యూ బేస్డ్గా వాళ్ళకున్న ఐటమ్స్ బట్టి వీక్లీ బేస్డ్ మంత్లీ బేస్డ్ ఇయర్లీ బేస్డ్ వాళ్ళకున్న ఐటమ్స్ బట్టి మనము ఈ పేదరికాన్ని మనం డీటెయిల్గా మెజర్ చేయడం జరుగుతుంది సేమ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా అంతే సేమ్ ద కేస్ విత్ ద అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే ఏంటి నిరుద్యోగిత అంటే ఏంటి అని చెప్పేసి ఫస్ట్ డెఫినేషన్ చెప్పుకున్నాం అన్ఎంప్లాయస్ అంటే మనం ఏమనుకుంటాం అంటే ఖాళీగా ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా అన్ఎంప్లాయస్ అని చెప్పేసి మనం అనుకుంటాం బట్ ఒక ఐదేళ్ళ బాబు ఆరేళ్ళ బాబు పదేళ్ళ బాబు ఖాళీగా ఉన్నాడంటే అన్ఎంప్లాయన్ ఓకేనా ఒక డెబ్బై ఏళ్ళ ముసలోడు ఖాళీగా ఉన్నాడంటే అతను అన్ఎంప్లాయన్ ఓన్లీ క్రైటీరియా ఉంటుంది ఫిఫ్టీన్ టు ఫిఫ్టీ నైన్ ఏజ్ మధ్య ఉన్న క్రైటీరియా ఉంటుంది అందులో ఉన్న ఖాళీగా ఉన్న వాళ్ళని మాత్రమే మన అన్ఎంప్లాయస్ అని చెప్పేసి అంటారు అలా అన్ఎంప్లాయ్మెంట్కి సంబంధించిన వేరియస్ డెఫినేషన్స్ అనేది ఇన్ డీటెయిల్గా మనం ఇక్కడ డిస్కస్
from past 1951 to 2019. That is single elaborate fire plan. For example, if we are going to do the fire plan, we will do the fire plan. And break this code. Like 1951 to 1956. We will fix the targets. We will fix the targets. Next one, 1956 to 1961. We will fix the targets. Okay, 1961 inch, 1966 work. Okay, 1969 inch, 1974 work. Alla prithi aidi lokok sare manu koni development strategies wadamu, developmental theories wadamu. Okay, na development try chadang try isam. targets ne review chees kunto poyi. Prasthatam manu ya kardik vyasila raavadan galle karna vinante planning. Yede na sare gudbet ko nama mere na ne ne na sare proper planning ani dilake pote kacche tanga mana goals ani di mana targets ani di achi chele pote. So ipur gudan the mana barat ades ham pedare kam ni chibadi kira wala naga ni, oke na leda niraksha rasta illiteracy ni chibadi kira wala naga ni, leda develop wala naga ni proper planning ani dun dali. Ah proper planning ani yebe tanga mana tis ko nama e time lo zarega mana developmental activities ani, abrude karya kala pala ani, hanje pesi in detail ka mana ah swatantra nataram mana detail ke discuss jas ko nama after independence. नेक्स्ट वन एकनामिक रिफॉर्म्स डिस्कस किया था एकनामिक रिफॉर्म्स आर्थिक संस्कार नालो अंजेय पे संतों दिस आर ऑल्सो नोन एस एलपीजी रिफॉर्म्स अनुगु डंटा एम रिफॉर्म्स एलपीजी रिफॉर्म्स लाइक लेबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन सो व्हाट एम इन बेल लेबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन � 1951 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
ఫారెన్ బ్యాంక్స్ ఇవన్నీ కూడా బ్యాంకింగ్ కానీ ఉన్నాయి సో బ్యాంకింగ్ టైప్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ డీటెయిల్గా మనం డిస్కస్ చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇన్ఫ్లేషన్ టైప్స్ అంటే డిస్కస్ చేస్తాం ఇన్ఫ్లేషన్ కాజెస్ ఆర్ రీజన్స్ అని చెప్పేసి అంటాం సో ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటి ద్రవ్యోల్బణం ద్రవ్యోల్బణం ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద రైజ్ ఇన్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రైజెస్ అంటే ధరల యొక్క స్థాయి పెరగడాన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజు ఉల్లిపాయల ధరలు ఇరవై రూపాయలు ఉన్నాయి లేకపోతే ముప్పై రూపాయలు ఉన్నాయి సడన్గా ఉల్లిపాయల ధరలను ఆకాశం ఇన్ఫ్లేట్ అవుతుంది ఇన్ఫ్లేట్ అంటే ఏంటి మన బెలూన్ ఎలాగైతే ఇన్ఫ్లేట్ అవుతుందో అలా ఇట్ విల్ బి బేకమింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఇరవై రూపాయలు అనేది కాస్త ముప్పై రూపాయలు ముప్పై రూపాయలను కాస్త నలభై నలభై కాస్త ఎనభై ఎనభై కాస్త వంద అలా ఇన్ఫ్లేషన్ అండ్ ధరలు అనేది పెరగడానికి గల కారణాలు ఏంటి వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ అండ్ ఇన్ఫ్లేషన్ టైప్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఓకేనా డిమాండ్ సైడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఉంటుంది కాస్ట్ సైడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ కాస్ట్ పుల్ అంటాం డిమాండ్ పుల్ అంటాం కాస్ట్ పుష్ అండ్ డిమాండ్ పుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ అని చెప్పేసి వాటి వల్ల లబ్ధి పొందేది ఎవరు వాళ్ళ వల్ల నష్టాలు ఏది నష్టపోయేది ఎవరు అని చెప్పేసి ఇన్ డీటెయిల్గా మనం డిస్కస్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఇట్ బీ అరౌండ్ ఫోర్ టు ఫైవ్ మార్క్స్ నాలుగు నుంచి ఐదు మార్కులు అనేది మనకి ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది కూడా డీటెయిల్గా మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ వన్ పాలసీస్ విధానాలు విధానాల్లో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ ఫిజికల్ పాలసీస్ ఫిజికల్ పాలసీస్ అని చెప్పేసి అంటాం ఓకేనా ఈ ఫిజికల్ పాలసీస్ని మనం ఏ రకంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అంటే బడ్జెట్ రూపంలో చెప్పుకోవచ్చామా సో సింపుల్ చెప్పాలంటే మనకి ఫిజికల్ పాలసీస్లో లైక్ రెవెన్యూ రిసిప్ట్స్ అంటే ఏంటి ఓకేనా రెవెన్యూ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే ఏంటి క్యాపిటల్ రెవెన్యూస్ అంటే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే ఏంటి క్యాపిటల్ రెవెన్యూస్ అంటే ఏంటి ఓకేనా బడ్జెట్ అంటే ఏంటి అని చెప్పేసి పబ్లిక్ ఎక్స్ ఎక్స్పెండిచర్స్ అనేది ఎలా ఉంటాయి పబ్లిక్ రెవెన్యూస్ అనేది ఎలా వస్తాయని చెప్పేసి ఇన్ డీటెయిల్గా మనం ఫిజికల్ పాలసీస్లో డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ వన్ మానిటరీ పాలసీస్ మానిటరీ పాలసీస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ విల్ బి డిస్కసింగ్ కంప్లీట్లీ అబౌట్ ఆర్బీఐ ఆర్బీఐ గురించి పూర్తిగా డిస్కస్ చేసుకుంటాం ఆర్బీఐ అనేది తన మనీని ఎలా కంట్రోల్ చేస్తుంది ఆర్బీఐ తన కరెన్సీని ఎలా కంట్రోల్ చేస్తుంది ఫారెస్ట్ రిజర్వ్స్ని ఎలా మెయింటైన్ చేస్తుంది ఓకేనా సో ఆర్బీఐ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఎఫెక్స్ బ్యాంక్ ఫర్ అవర్ ఇండియన్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ మన భారతదేశంలో శిఖరాగ్ర వ్యవస్థ అని చెప్పేసి అంటాం ఆర్బీఐ అనేది కొన్ని మెజర్స్ ద్వారా కొన్ని చర్యల ద్వారా మన మనీని ఫ్లోని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటుంది దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ టు పబ్లిక్ అండ్ ఫ్రమ్ పబ్లిక్ టు బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ ఓకేనా మన భారతదేశంలో వడ్డీ రేట్లు ఏదైతే ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా రెగ్యులేట్ చేస్తుంది సో ఏ విధంగా రెగ్యులేట్ చేస్తుంది అనేది డీటెయిల్గా మనం ఈ క్వాలిటేటివ్ మెజర్స్ ద్వారా కానీ క్వాంటిటేటివ్ మెజర్స్ ద్వారా కానీ ఇన్ డీటెయిల్గా మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం నెక్స్ట్ వన్ అగ్రికల్చర్ పాలసీస్ ఈ అగ్రికల్చర్ పాలసీస్ అనేది మనకు ఉన్నాయమ్మా ఈ అగ్రికల్చర్ పాలసీస్ అనేది లైక్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అంటే ఏంటి లేదా నేషనల్ అగ్రికల్చర్ పాలసీ టూ థౌజండ్ అంటే వ్యవసాయ విధానాలు అంటే ప్రభుత్వము ఈ యొక్క రైతుల పట్ల కానీ వ్యవసాయ రంగం పట్ల కానీ ఎలాంటి తన విధానాలు ప్రకటిస్తున్నాయి లైక్ మనం పిఎం కిసాన్ సమ్మాన్ యోజన తీసుకుందాం లేదా కృషి ఇది తీసుకుందాం లేకపోతే ఫసల్ బీమా యోజన తీసుకుందాం సంపద యోజన తీసుకుందాం ఇలా ప్రభుత్వం వాటి యొక్క స్కీమ్స్ కానీ వాటి యొక్క పాలసీస్ అనేది రైతుల పట్ల ఎలా ఉన్నాయి వ్యవసాయ రంగం పట్ల ఎలా ఉన్నాయని చెప్పేసి ఇన్ డీటెయిల్గా మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం నెక్స్ట్ వన్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీస్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ పారిశ్రామిక విధానాలు ఈ పారిశ్రామిక విధానాలు మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను అనుకుంటుందా లేదా ఈ ఎల్పీజీ రిఫార్మ్స్లోనే మనం ఈ యొక్క ఇండస్ట్రియల్ పాలసీస్ అనేది డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసుకుంటాం లైక్ మనకి ఇప్పటి వరకు కూడా నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ అండ్ న్యూ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ ఈ నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ అనేది డీటెయిల్గా మనం డిస్కస్ చేసుకొని దీన్ని కంటిన్యూషన్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసి దీని నుంచి ఎంట్ చేసేస్తున్నాం అనుకోండి దగ్గర దగ్గర ఇది కూడా పని మార్కులు అనేది మనకి రావడం జరుగుతుంది ఇట్ విల్ బి అరౌండ్ దీస్ బోత్ విల్ బి అరౌండ్ టెన్ మార్క్స్ అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ ట్రేడ్ పాలసీస్ ఆబ్వియస్లీ మనకి వ్యాపార విధానాలు ఇప్పుడు మనందరికీ తెలిసింది కదా ప్రతి కంట్రీకి కూడా ఇఫ్ టేక్ ఎనీ కంట్రీ డెఫినెట్లీ దేర్ ఆర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ దేర్ ఆర్ ఇంపోర్ట్స్ ప్రతి కంట్రీకి కూడా ఎక్స్పోర్ట్స్ ఉంటాయి ఇంపోర్ట్స్ ఉంటాయి దీనే మనం ఏమంటామంటే బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ అంటాం బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఇట్ ఈస్ నోన్ ఎస్ బే బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ ప్రతి కంట్రీకి కూడా ఒక విదేశ
ఓకేనా మైక్రో ఇండస్ట్రీస్ పట్ల మన నిర్విక్ స్కీమ్ ఇప్పుడు రీసెంట్గా చూసుకుంటే మనకి ఈ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ బడ్జెట్లో నిర్విక్ స్కీమ్ అని చెప్పేసి కూడా కొత్తగా స్టార్ట్ చేశారు అంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ని ఎంకరేజ్ చేయడం కోసం ఓకేనా ఇంపోర్ట్స్ని ఎంకరేజ్ చేయడం కోసం ట్యాక్స్లు తగ్గిస్తుంది కస్టమ్స్ సుంకం అనేది తగ్గిస్తుంది వాళ్ళందరికీ కూడా ఇన్సూరెన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీస్కి సో ఇలా ఈ యొక్క దృక్పథం ప్రభుత్వం యొక్క దృక్పథం ఏంటి ట్రేడ్ పాలసీస్ వ్యాపారాల పట్ల ఎలా ఉందని చెప్పేసి ఈ డీటెయిల్గా మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం అందులో కొన్ని థీరీస్ ఉంటాయి ఆ థీరీస్ కూడా డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసుకుందాం సో ఆల్మోస్ట్ ఫిజికల్ పాలసీస్ అయినా సరే మాండరీ పాలసీస్ అయినా సరే అగ్రికల్చర్ పాలసీస్ అయినా ట్రేడ్ పాలసీ అయినా సరే ఇది దగ్గర దగ్గర మనకి పన్నెండు నుంచి పదిహేను మార్కులు ఉంటాయి అమ్మ యు టేక్ ఫర్ ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లైక్ ఎస్పెషలీ ఫి టేక్ ఫ్రమ్ ద బేసిక్ లెవెల్ గ్రూప్ లెవెల్ చూసుకుంటే పన్నెండు నుంచి పదిహేను మార్కులు అనేది ఉండడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ లాస్ట్ ఏదేందంటే గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ వృద్ధి మరియు అభివృద్ధి సో ఇదన్నీ కూడా చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ అన్నీ కూడా ఇండియన్ ఎకానమీ సిస్టమ్ గురించి పెద్దగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి ఉండదు బట్ ఇక్కడంతా కూడా చూసుకుంటే ఇట్ అబౌట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఎంతసేపు కూడా ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి థీరీస్ ఉంటాయి ఫార్ములాస్ ఉంటాయి సో ఇవన్నీ కూడా మైక్రో ఎకనామిక్స్కి సంబంధించిన అంశాలు అవన్నీ కూడా సో ఇవన్నీ కూడా మైక్రో ఎకనామిక్స్ సంబంధించిన అంశాలు ఇవన్నీ కూడా మైక్రో ఎకనామిక్స్ సంబంధించిన అంశాలు అనేది ఉంటాయి సో ఇన్ డీటెయిల్గా అసలు మైక్రో ఎకనామిక్స్ అంటే ఏంటి మైక్రో ఎకనామిక్స్ అంటే అని చెప్పేసి మనం సబ్జెక్ట్లకి వెళ్ళేసరికి మనం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసుకుందాం సో గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అసలు డిఫరెన్సెస్ అంటే ఏంటి వృద్ధి అంటే ఏంది అభివృద్ధి అంటే ఏంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రోత్ అనేది చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ కన్ఫైన్ టు డెవలప్డ్ కంట్రీస్ గ్రోత్ అనేది దేనికి సంబంధించిందమ్మా అది అభివృద్ధి చెందిన దేశాలకి సంబంధించింది వేర్ ఆస్ డెవలప్మెంట్ ఇది అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలకి ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు వాట్ డెవలపింగ్ నేషన్స్ సో అలా వాటికి వీటికి మధ్య డిఫరెన్సెస్ ఏంటనేది డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ అండర్ డెవలప్డ్ నేషన్స్ అంటే ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ అండర్ డెవలప్డ్ నేషన్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక ఇండియా లాంటి డెవలప్డ్ నేషన్స్ తీసుకుందాం లేదంటే ఆఫ్రికా లాంటి డెవలప్డ్ నేషన్స్ తీసుకుందాం ఆ యొక్క ఫ్యూచర్స్ అని ఎలా ఉంటాయి ఎలా ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లో లిటరసీ పావర్టీ ఎక్కువగా ఉంటుంది అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకే జెండర్ రేషియో అనేది తక్కువగా ఉంటుంది ఐఎంఆర్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎంఎంఆర్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కూడా చూసుకుంటే ఫ్యూచర్స్ మనకున్న లక్షణాలు ఏంటి అనేది డీటెయిల్గా మనం డిస్కస్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ గ్రోత్ స్ట్రాటజీస్ వృద్ధి వ్యూహాలు అని చెప్పేసి అంటాం అండ్ గ్రోత్ మెజర్మెంట్స్ అని చెప్పేసి అంటాం అంటే ఒక దేశం ఒక కంట్రీ అనేది ఒక డెవలప్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఎలాంటి స్ట్రాటజీస్ ఫాలో అయితే బెటర్గా ఉంటుంది అండర్ డెవలప్డ్ నేషన్స్ నుంచి మనం డెవలపింగ్ నేషన్స్గా డెవలపింగ్ నేషన్స్ నుంచి డెవలప్డ్ నేషన్స్గా కన్వర్ట్ అవ్వాలంటే ట్రాన్సిట్ అవ్వాలంటే మనం ఎలాంటి స్ట్రాటజీస్ వాడాలని చెప్పేసి ఇక్కడ కొంతమంది ఆర్థికవేత్తలు ఎవరైతున్నారో వాళ్ళు కొన్ని థీరీస్ ప్రిన్సిపల్స్ ప్రపోజ్ చేస్తుంటారు అవి డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసుకుందాం నెక్స్ట్ వన్ గ్రోత్ మెజర్మెంట్స్ ఓకే సో ఎలా మెజర్ చేస్తాం గ్రోత్ని అనేది ఎలా మెజర్ చేస్తాం వీ క్యాన్ మెజర్ గ్రోత్ బట్ వీ కాన్ మెజర్ డెవలప్మెంట్ డెవలప్మెంట్ ఎప్పుడు కూడా దానికంటే ఒక కొలమానం ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనేది ఉండదమ్మా సో ఎలా మెజర్ చేస్తామని చెప్పేసి డీటెయిల్గా మనం డిస్కస్ చేసుకుని జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఓవరాల్గా మీరు చూసుకుంటే టాపిక్స్ అన్నీ కూడా చూసుకుంటే ఇట్స్ అ వ్యాస్ట్ హ్యూజ్ ఏమంటారు సిలబస్ అనేది మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు ఆల్మోస్ట్ ఇందులో నుంచి మనకి ఏపీ వాళ్ళకైనా సరే తెలంగాణ వాళ్ళకైనా సరే వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఇండియన్ ఎకానమీ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ దీస్ టాపిక్స్ ఇఫ్ యూ క్లోజ్ ఇలా అబ్జర్వ్ ఇదంతా కూడా డెబ్బై ఐదు మార్కులు ఉంటుందమ్మా ఆల్మోస్ట్ ఏపీ వాళ్ళకు వచ్చేసి వన్ థర్డ్ సిలబస్ అనేది ఉంది నూట యాభై మార్కులు అనేది ఉంది దీనికి ఇవి అర్థమైతేనే ఈ ఇండియన్ ఎకానమీ టాపిక్స్ అనేది మీకు కంప్లీట్గా గ్రిప్ అనేది ఉంటేనే మనకి ఏపీ ఎకానమీ మీద కొంచెం పట్టు అనేది వస్తుంది ఎందుకంటే ఏపీ ఎకానమీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అగ్రికల్చర్ పాలసీస్ అగ్రికల్చర్ పాలసీస్ అర్థం అవ్వాలి అనుకుంటే ఇక్కడ ఉన్న అగ్రికల్చర్ పాలసీస్ అర్థం అవ్వాలి ఏపీ అగ్రికల్చర్ పాలసీస్ అర్థం అవ్వాలంటే ఈ అగ్రికల్చర్ పాలసీస్ అర్థం అవ్వాలి ఏపీలో ఉన్న ఇండస్ట్రీస్ అర్థం అవ్వాలంటే ఇక్కడ అసలు ఇండస్ట్రీస్ అని ఏ విధంగా వర్కౌట్ అవుతాయని చెప్పేసి ఇక్కడ అర్థం అవ్వాలి ఏపీలో సర్వీస్ సెక్టర్ అర్థం అవ్వాలంటే ఇక్కడ ట్రేడ్ అర్థం కావాలి ఇక్కడ మాటర్ పాలసీస్ అర్థం కావాలి ఇక్కడ ఫిజికల్ పాలసీస్ అనేది అర్థం కావాలి ఏపీలో మనకి జిఎస్డిపి కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి నేషనల్ ఇన్కమ్లు అవి అర్థం అవ్వాలంటే మనకి నేషనల్ 
సో ఇది ఈ ఇప్పుడు నేను చెప్పే క్లాసెస్ ఏదైతే ఉన్నాయో గ్రూప్ వన్ వాళ్ళకి కూడా యూస్ఫుల్ అవుతుంది అమ్మా సో ఆల్ ఏపీఎస్సీ అండ్ టీఎస్పీఎస్సీ వాళ్ళందరూ కూడా ఖచ్చితంగా మీకు అంతా కూడా కాంప్రహెన్సివ్గా సిలబస్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది బట్ జస్ట్ ఇట్స్ అండ్ ఓవరాల్ వ్యూ అంతే ఓకేనా ఇన్ డీటెయిల్గా ఒక్కొక్కటి డీటెయిల్గా అనాలిసిస్ చేస్తే మనకి ఇంకా కొంచెం క్లారిటీ అనేది వస్తుంది ఓకే గ్యాస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ లిజనింగ్ టు ద సిలబస్